السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گران و شاگردان و هیله لرم چې روغ جوړ او سلامت اوسئ په همدې هیله باندې پیل کوو د نن ورځې په لوست باندې بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ استاسو د نن ورځې مضمون د بیولوژي ټولګه اتم ټولګه دی څپرکه دریم دی عنوان د درس په د کاج جنسی ډیرخت یو ویشتم درس دی او د لوی خدای په نامه شروع کوو مخکې له دې نه چې نوی درس تاسو ته وړاندې کوم غواړم چې د تیر درس په هکله لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوم درنو عزیزانو په تیر درس کې تاسې ولوسته چې د کاج ونې په ټولو سیمو کې پیدا کېږي خو خاصتا په معتدلو او یخو سیمو کې ډېر پیدا کېږي ځانګړتیاوې د دې ونو دا و چې د دوی پاڼې د ستنو په شکل وي او مخروطي غوزې درلودې او همدارنګه بعضې میوې درلودې لکه جلغوزې او بعضې نورې میوې نه لري لکه سروه او نرجو او نور همدارنګه دغه ونې مې پاڼې زر نه رژېږي او ډبل کیوټیکل لري نو د حرارت په مقابل کې مقاومت لري همدارنګه د استفادې مونږ او تاسو وویل چې په لرګین صنعت کې د نه کار اخیستل کېږي د سون د توکو په حیث د نه کار اخیستل کېږي او همدارنګه ټول نباتات په مجموع کې هوا مونږ ته تصفیه کوي اکسیجن راکوي دا او تیر درس اوس غواړو چې په نوي درس باندې پیل وکړو مخکې له دې نه چې په نوي درس پیل وکړو غواړم چې د نوي درس موخې تاسو ته په لنډ توګه بیان کړم مونږ به انشاءالله د درس تر پایه پورې په دې وتوانېږو چې د کاج جنسي ډېرښت وپېژنو چې کاج سره کوم تکثر کوي د کاج ونې څخه مناسبه ګټه واخیستلی شي او دریم موخ همدا دی چې د کاج ونې په تکثر کې بالاخره دغه ذهنیت باید تاسو ته پیدا شي چې دغه ونې تاسې تکثیر کوي او زیاده کوي عزیزانو تا دغه د کاج ونه چې دی لکه نورو نباتاتو غوندې دی تکثر کوي یعنې زیاتوالی کوي ډېرښت کوي دا چې سر رقم دوی زیاتېږي طبیعي ده چې نور نباتات مختلف شکلونه لري بعضې د کلمې په شکل زیاتېږي بعضې د بوټو په شکل بعضې د دانو په شکل خو د کاج ونه چې دی مذاکر معانس جنسي غړي لري چې مذاکر او معنی جنسي غړي په په یوه ونه کې دی اما په مختلفو ډنډرو کې دي مذاکر جنسي غړي ګردې لري او د ونو د سکو د پاسه شنې کېږي زېړ رنګ لري همدارنګه معنس جنسي غړي د مخروط په شکل غوزې لري چې په مجموعي توګه کله دوه او درې دانې د ونې په ډنډر کې وي د مذکر جنسي غړي نه ګردې د معانس جنسي غړي باندې تویږي او بالاخره د القا نه وروسته جنین جوړېږي زایګوټ نه وروسته جنین جوړېږي جنین وده کوي بالاخره په دانه تبدیلېږي عزیزانو ما تاسو ته د کاج د ونې یو ډنډر راوړی هیله لرم چې دا له نږدې نه وګورئ دا د کاج د ونې یو شاخه دی ګوري چې په دې شاخه کې د دې پاڼې لکه د ستنو په شان دی څه چې مونږ او تاسو په درسونو کې وویلې او مذکر جنس یې د شاخ په سکو کې قرار لري تاسې ونی چې دا یې مذکر جنس دی د شاخو په سوکو کې قرار لري او معمولا په پسرلي کې دا یې ګرده تولیدوي همدارنګه تاسو ته مې معنس جنسي غړی د کاج هم راوړی دا د کاج د ونې معنس جنسي غړی دی چې دا هم 
په بیل ډنډر کې وي په پسرلي کې د مذکر جنسی غړی نه د معانس په جنسی غړی کې چې تاسې وینئ په دې ما سره چې دی لکه د مخروط شکل لري په دې باندې ګرده غورځېږي چې کله ګرده د مذکر غړی نه په معانس غړی یا ګامټ باندې وغورځېده نو دا القا کېږي زایګوټ جوړوي چې زایګوټ بالاخره په تخمه او تخمه په دانه باندې بدلېږي او دانه بالاخره په نوي نبات باندې که چیرې په ځمکه کې وکړل شي نو نوی نبات رامنځته کېږي دا ودې کاش د ونې جنسي تکثر همدارنګه عزیزانو د کاج ونه کچیرې د کاج ونه کچیرې مثلا دانې ته یې حرارت ورسېږي یا نم ورسېږي یا په ځمکه کې وغورځېږي شنه کېږي نو د دانې ساتلو لپاره باید ورته نم ونه رسېږي تر هغې چې موږ ورته یو مناسب ځای پیدا کړو او وکړو دا نه په خپله جنین په منځ کې ساتي او چې کله موږ وغواړو چې دې ته تکثر ورکو او زیاتې کو نو مجبور چې دا باید په ځمکه کې وکړل شي همدارنګه د کاج ونه طبیعي ده چې دغه د مذکر او معانس جنسي غړي په خپله په بېلو ډنډرو یا شاخو کې قرار لري اما تاسې پوهېږي چې دغه القا د بادونو په واسطه چې کله ونې ټکان خوري ګردې غورځېږي په معنس جنسي غړي باندې او القا کېږي او بالاخره زایګوټ جوړوي د زایګوټ نه جنین بالاخره په تخم باندې بدلېږي که تاسې د کاش د ونې ګرده او معنس جنسي غړي یعنی تخمه نه وي لیدلی خو بالاخره هغه نهایي تخمې منګ او تاسو کتلی خو زه منګ او تاسو په ځمکو کې جوار لیدلی که تاسې دغه د جوار ډنډرو ته هم متوجه سئ جوار هم په همدې شکل باندې مذکر جنسي غړی او معانس چې همغه د جوارو توکه دی په یو ډنډر کې قرار لري جو جوار چې دی ویښتان لري هغه معانس غړی ویښتان لري د دې ویښتان چسبناک ویښتان دي د مذکر جنسي غړی نه په همدې ویښتانو باندې ګرده تویږي چې زیړ شکل لري تاسې به دا له نږدې کتلی یې دا مثال مې ځکه تاسو ته وویلې چې د کاج ونه چون قدونه یې ډېر جګ دي او معمولا ورته د نږدې نه منګ د ده مذکر غړي لیدلی شو اما ګرده او دغه معنس جنسي غړي نه شو لیدلی خو چې کله دا د تخمې په شکل سي او تخمدانه چې کله غټ شي بیا یې لیدلی شو دا لکه د جوارو غوندې ګرده د مذکر نه غورځېږي په معنس باندې او معنس جنس القا کېږي لکه جوارو غوندې چې د جوارو دانې بالاخره تشکیلېږي دغه هر وخته د یو دانې سره ارتباط لري او که موږ دغه مذکر جنسي غړي ته قطع کو نو سبا پیخ شي نو دانه نه تشکیلېږي نو د دې مذکر او معنس غړي موجودیت په ټولو نباتاتو کې ډېر ضرور دی او که احیانا په کوم نبات کې جنسي غړي سره بېلې وي لکه د خرما ونه نو په داسې حالت کې موږ مجبوریږو چې د مذکر غړي نه ګرده را واخلو او په معنس ونه باندې دا توی کو تر سو چې هغه القا شي اما په لکه د کاج ونو غوندې چې په عین ډنډر کې یا په عین ونه کې مذکر او معنس جنسي غړي دي دغه زحمت منګ او تاسو ته نشته چې د دې تکثر لپاره منګ هڅه وکړو فقط تکثر یې د دانې د کرلو په شکل باندې کولی شو نور القا په خپله صورت نیسي عزیزانو په دې درس کې تاسې یو ګامټ هم ولوسته ګامټ څه ته وایي ګامټ جنسي حجرې ته وایي 
جنسی حجری چې کله مونږ مذکر ګامت وایو یعنی مذکر جنسی حجری او که مؤنث ګامت وایو معنی دا ده چې مؤنث جنسی حجری بل مهم تکه په کې ګرده ولوسته ګرده د مذکر جنسی غړی هغه ګرده ده چې د په مینس کې همدا مذکر ګامت ده د ګردې په مینس کې مذکر ګامت شته همدا رنګه په مؤنث جنسی غړی کې یا په مؤنث ګامت کې په مؤنث ګامت کې تخمش ته دی او د تخمې نه بیا تخم تولیدېږي همدارنګه دانه مولسته دانه په خپله همغه د مؤنس او د مذکر جنسی غړی په نتیجه کې چې جنین را مېسته کېږي جنین بالاخره وده کوي او په دانه باندې تبدیلېږي دا و زمونږ او ستاسو درس او په پای کې غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده ورکم ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې د کاج د کاج ونې ډنډر چې مؤنس او مذکر غړي ولري ترسیم کړي ګرانو عزیزانو نن منګ او تاسو سولوسته د کاج د ونې تکثر یا ډیرښت مولوسته سره کم تکثر کوي جنسی غړی چیرته موقعیت لري د کاج ونې مذکر او مؤنث جنسی غړی په یو ونه کې په بیلو ډنډرو کې دي د ډنډرو په سوکو کې موقعیت لري او چې کله د مذکر جنس نه په مؤنث باندې ګرده توی شي القا کیږي او زای ګوډ جوړوي همدارنګه منګ او تاسو په تیرو درسونو کې هم دا لوستي وو چې دا نباتات چون معاصر نباتات دي نو یې تکثر لپاره یوه لاره ده چې هغه د دانو کرل دي نور ستاسې راتلونکی درس به ان شاء الله د پټ زړې نباتات به وي او تاسې کولی شي چې دغه د کاج ونه که امکانات پیل نشده نه هم وګوري که نو د کاج د ونې د انځورونو څخه استفاده وکړي نور مپلوی الله سپارم او مخه مخه